here. Later today and tomorrow, I will attend the meeting of the EU Foreign Affairs Council in Brussels, when we will discuss these events and further action which needs to be taken in the light of Iran's continued pursuit of a nuclear weapons program. As a permanent member of the UN Security Council and a leading member of the European Union, we are proud of the role our country plays in maintaining international peace and security and standing up for human rights all over the world. If the Iranian government thinks we will be diverted from these responsibilities by the intimidation of our embassy staff, they will be making a serious mistake. Yeah, yeah, yeah. Mr. Douglas Alexander. از سوی دیگر دیکتاتوری آخوندی که در شانتاج زبونانه خود برای مقابله با تحریم های فضاینده جهانی قانون کاهش سطح رابطه با انگلستان را به عنوان مقدمه حمله به سفارت این کشور در مجلس رژیم و شورای نگهبان ارتجا تصویب کرده بود در اثر واکنش شدید دولت انگلستان و اقدام این کشور به بستن سفارت آخوندی به کلی سنگ روی یخ شد و از سیر حوادث عقب افتاد. در حالی که انگلستان به عوامل رژیم اختار 24 ساعته برای ترک خاک این کشور داده است، لاریجانی رئیس مجلس رژیم مصوبه مجلس آخوندی برای کاهش روابط با انگلستان را با یک مهلت پنج روزه به دولت احمدی نژاد ابلاغ کرده است. به موجب این قانون رژیم، دولت احمدی نژاد باید پنج روز بعد قانون کاهش رابطه با انگلستان را برای اجرا به وزارت خارجه خود ابلاغ کند. تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل سفارت رژیم در انگلستان سفارت رژیم آخوندی را ببندید جاسوسان ملایان را اخراج کنید شد در ملا سمسینا شد در ملا سمسینا شد در تروریست سنتر نا شد در تروریست سنتر نا شد در تروریست سنتر نا سفیر مزدور آن اخراج باید 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 مرد مرد کاملی مرد مرد تیاری محکومیت جهانی رژیم آخوندی در پی حمله به سفارت انگلستان در تهران موج اقدامات تنبیهی علیه رژیم آخوندی دولت نروژ اعلام کرد سفارت خود را در تهران می بندن. جامعه بین المللی یورش عوامل دیکتاتوری آخوندی به سفارت انگلستان در تهران را محکوم کرد. بانکیمون دبیر کل ملل متحد گفت از حمله به سفارت بریتانیا در تهران شکه و خشمگین است. او از رژیم ایران خواست از تکرار چنین واقعی جلوگیری کند. شورای امنیت ملل متحد حمله به سفارت بریتانیا در تهران را قویا محکوم کرد و به رژیم ایران هشدار داد باید از پرسنل دیپلماتیک حفاظت کند. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. I'll read out a press statement of the Security Council on attacks against United Kingdom diplomatic premises in Iran. The members of the Security Council 
condemned in the strongest terms the attacks against the United Nations Kingdom's embassy in Tehran, Iran, which resulted in intrusions into the diplomatic and consular premises causing serious damage. The members of the Security Council recalled the fundamental principle of the availability of diplomatic and